सो हेलो गाइस सब कैसे यार आज हम आए हैं यार क्लास टेंथ के लाइव प्रोसेसेस के फाइनली हमारा चैप्टर क्या है कंप्लीट होने वाला है गाइस लाइव प्रोसेसेस यार आखिरी पार्ट है यार एक्सक्रीशन उसके बाद चैप्टर कंप्लीट फिर आएगी हमारी एमसीक्यू सीरीज ठीक है सो यार होप यार आपको सारी वीडियो यार अच्छी लग रही है हम इस चैनल पे लेके आते हैं गाइस बायोलॉजी का कंटेंट फॉर द क्लास नाइन्थ एंड द टेंथ सो यार गाइस बताना यार कमेंट सेक्शन में यार कैसे हमारा आपको नया सेटअप आपको लगा सो यार कोई और चेंजेस यार आपके साथ ही हम यार हैं तो यार बताना यार जरूर कैसा हमारा आपको नया सेटअप लगा तो यार इसी के साथ क्या वीडियो शुरू करते हैं ठीक है सो यार तो पढ़ेंगे ही ठीक है तो यार एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होती है तुम्हारा तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है तो यार किडनी क्या है नेफ्रोन क्या है यूरेशन फॉर्मेशन इन द यूराइन फॉर्मेशन इन द किडनी कैसे वो फॉर्म होती है हेमोडाइलसिस क्या होती है जो डायलिसिस आपने सुना होगा वो क्या होती है गाइज एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं तो यार सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हम कैसे भाई गाई एक्सट्री करते हैं ठीक है सर रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सट्रीशन जब यार हम हार्मफुल वेस्ट को क्या है बॉडी से क्या है रिमूव करते हैं तो उसको क्या हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं मैनी वेस्ट इज वेस्ट इज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या है वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या इज क्या है बॉडी से बाहर निकालना क्या है जरूरी है दी नीड टू बी रिमूव इन टाइम्स बिकॉज यर एक्यूमलेशन इन द बॉडी कैन बी हार्मफुल एंड इवन लेथल फॉल एंड ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म ये तो मैंने अभी आपको बताया कि यार क्या है इनकी रिमूवल क्या है नेसेसरी है अब यार ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज इनमें क्या है एक पेयर ऑफ किडनीज होता है अ ट्यूब होती है कॉल्ड यूरेटर जिसको हम यूरेटर के नाम से जानते हैं वो क्या एक ट्यूब होती है कम्स आउट ऑफ ईच किडनी एंड गोस टू यूरेनरी ब्लेडर जो क्या यूरेनरी ब्लेडर के पास जाती है यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरेनरी ब्लेडर फ्रॉम वेयर इट इज Expelled out through urethra as and when required. तो यार क्या है यूरेनरी ब्लैडर में क्या है यूरिन क्या है यूरन क्या है वहाँ पर स्टोर होता है और जो यार यूरेथ्रा होता है जब भी उसको जरूरत होती है क्या है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है चल ये तो हमने पढ़ लिया पेयर ऑफ किडनी यूरेनरी ब्लैडर पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा ठीक है तो यार ऐसा होता है हमारा क्या है ये देखो दो पेयर हैं किडनी के पेयर है किडनी का दो पेयर नहीं सॉरी गाइज पेयर है हमारे पास किडनी का की है कि ये है सर तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेटर ये है ठीक है ये रहा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ठीक है फिर इसमें क्या है यूरिन जाके यूरिन जाके यहाँ पे क्या है स्टोर होता है तो यहाँ पे क्या बनता है इसके थ्रू क्या यूरेनरी ब्लैडर में आता है और इसके थ्रू क्या एक्सक्रीट आउट हो जाता है ठीक है यूरेनरी यूरेथ्रा के थ्रू क्या है एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो यार साथ साथ नोट्स बनाते रहना यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना ठीक है और यार प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते रहना और माँ इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर लेना गाइज उस पर भी हम नोट्स लाते रहते हैं ठीक है सर किडनी क्या होती है किडनी इज अ बी शेप्ड ऑर्गन विच लाइज नियर द वर्टिबल कॉलम इन द डोमिनल क्वेविटी अब डोमिनल क्वेविटी गाइज हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था क्या होती है ये जो क्या है डेफ्रम पे नीचे आती है उसको हम एबडोमिनल क्वेविटी कहते हैं अगर नहीं देखी गाइज मेरी पिछली वीडियो से लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा गाइज वहाँ से देख लेना और नोट्स भी गाइज साथ साथ बनाते रहना ठीक है सर क्या एक बी शेप्ड ऑर्गन होता है ये हमने पिछले भी देखा गाइज ये बी शेप्ड राजमा के दाने के जैसे उसको हम बी शेप्ड कहते हैं वैसा क्या किडनी क्या है स्ट्रक्चर है ठीक है सर विच लाइज नियर द वर्टिबल कॉलम इन दैट डोमिनल क्वेविटी द किडनी इज कंपोज ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रोन्स नेफ्रोन्स क्या होती है गाइज जो किडनी में क्या है फिल्टरिंग यूनिट्स होती है जो क्या वेस्ट को क्या फिल्टर करती है तो उनको हम नेफ्रोन्स के नाम से जानते हैं नेफ्रोन इज कॉल्ड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इसको क्या फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किडनी का अब ये नेफ्रोन क्या होता है इट इज कंपोज ऑफ अ टेंगल मैस ऑफ ट्यूब एंड अ फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमिरुलस ठीक है सर ये देखो ये हमारा क्या है नेफ्रोन का क्या स्ट्रक्चर है मैं आगे जाके गाइज आपको सारा बताऊंगा टेंशन मत लो ठीक है 
सो नेफ्रोन क्या होता है टेंगल क्या मैस ऑफ ट्यूब होता है टेंगल मैस ऑफ ट्यूब क्या आपस में ही जो यार घुसी पड़ी होती है ट्यूब या आपस में ही ऐसे मिली होती है ट्यूब उनको हम टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स कहते हैं ये तो आपको इन्होंने काफी ज्यादा यानी जूम करके डायग्राम बताया नहीं तो यार काफी ज्यादा छोटा और काफी ज्यादा इसमें क्या ट्यूब होती है ठीक है सो ग्लोमरोस है और बोमेंस कैप्सूल होता है उसके बारे में गैस हम पढ़ते हैं The glomerulus is a network of blood capillaries to which renal arteries attach. Guys, ये एक नंबर में पूछ लिया था रेनल एट्रिक क्या होती है और इस किसके साथ अटैच होती है तो ये रेनल एट्रिक क्या है ब्लड कैपरीज का एक नेटवर्क है जो कि ग्लोमरस के साथ में अटैच होता है किसके साथ में गाइज ग्लोमरस के साथ में बिल्कुल ठीक है द आर्ट्री विच टेक ब्लड टू द ग्लोमरस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल ठीक है गाइज मैं बार बार कहता हूँ यार जो चैनल हमारी चीजें बताता है जो सॉरी गाइज जो चीजें हमारा चैनल बताता है यार वो कोई भी चैनल नहीं बता रहा होगा मैं गारंटी ले सकता हूँ गाइज ये चीज एफरेंट आरटी और गाइज अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको YouTube पे आप जाके सर्च कर लेना ठीक है सर ऐसे ही हमारे चैनल का जुड़े रहो या सब्सक्राइब कर दिया करो साथ में बेल आइकन दबा दिया करो ताकि यार जैसी हमारी नई वीडियो आती है तो आपको क्या है एक नोटिफिकेशन आ दिया करे ठीक है सर ब्लड टू द ग्लोमरस इज कॉल्ड एफरियंट आर्टियोल एंड द वन रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लोमरस इज कॉल्ड एफरियंट आर्टियोल एफरेंट आर्टियोल एंड एफ्रियंट आर्टियोल गाइज काफी फर्क है जो एफरेंट आर्टियोल होती है वो ग्लोमरस तक क्या है ब्लड लेके जाती है और जो एफ्रियंट आर्टियोल होता है जो ग्लोमरस उसमें से ब्लड निकालता है जो वेस्ट मेटीरियल निकालता है उस, उसको हम कहते हैं एफ्रियंट आर्टियोल ठीक है so the glomerulus is enclosed in a capsule like portion called bowman's capsule एक एक ग्लोमरस क्या होता है एक उसको एक्सटर्नल क्या है प्रोडक्शन देने के लिए वो बोमेंस कैप्सूल में एक बंद होता है ताकि यार उसको हमारा यह मेन फिल्टरिंग यूनिट है किडनी में तो यार इसको काफी यानी कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये बंद होता है द बोमेंस कैप्सूल एक्सटेंड इन अ फाइन ट्यूब विच विच इज हाईली क्वाइल्ड ये क्या फाइन ट्यूब में बंधा होता है ये देखो फाइन ट्यूब में बंधा होता है जो क्या क्वाइल्ड होती है ऐसे ऐसे गोल गोल होती है तो काफी ज्यादा गाइज आपको जूम करके क्या है ये डायग्राम है ये भी डायग्राम आपको बनाने के लिए आता है थ्री फाइव मार्क्स में ये भी डायग्राम आपको गाइज बनाने के लिए आता है किडनी का थ्री फाइव मार्क्स में ठीक है सो so, दोनों इसके सारे चैप्टर के सभी डायग्राम चाहे वो हार्ट का हो चाहे वो लंग्स का हो ठीक है चाहे वो डायरेस्टिव सिस्टम का हो चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हो नेफ्रोन्स का हो न्यूरोन्स का हो गाइज सभी डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज किसी डायग्राम को मत छोड़ना यार की डायग्राम तो हमें पूछे नहीं जाते गाइज ये आपकी टेंथ क्लास है बोर्ड की तो इसमें सब कुछ पूछा जाएगा गाइज बुक में से बुक में से बाहर भी पूछा जाएगा मैं आपको सभी बुक्स बताऊंगा गाइज जैसे जैसे हम पास आएंगगे जब मुझे लगेगा यार ये टाइम नेसेसरी है तो मैं आपको सभी बुक्स बताऊंगा कौन सी आपके लिए बेस्ट होंगी जिसके जिसके साथ आप रिविजन अच्छे से कर पाओगे तो यार गाइज सभी इसके डायग्राम याद करना कोई डायग्राम इसका छोड़ना नहीं हमें ठीक है सर मैं डायग्राम पे भी अलग अलग वीडियो ले आऊँगा अगर आप कहेंगे तो ताकि आपको क्या ईजी हो सके ठीक है Tubes from various nephrons coverage into collecting duct फिर finally goes to the ureter. एक क्या होती है collecting duct होती है ureter तो हमने पढ़ा ही था ये हमारा क्या है ureter जो tube like structure होता है अब ये किडनी के अंदर की बात कर रहे हैं गाइज हम किडनी के अंदर की बात कर रहे हैं क्या क्या होता है हमारी किडनी में तो यार क्या होता है जो बोमेंस कैप्सूल होता है क्या है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम एक तो हमें बंधा होता है ठीक है सो जो नेफ्रोन होते हैं ये क्या है कुलेक्टिंग डक्ट में ये देखो गाइस यहाँ पे आके कुलेक्टिंग डक्ट है सो है उस वो क्या है आगे फिर यूरेटर के साथ जुड़ी होती है वो आगे आपको सारा सिस्टम पता ही है सो राइन फॉर्मेशन कैसे होता है गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारा एक सीटी सिस्टम है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं चाहे वो थ्री मार्क्स में पूछे चाहे वो फाइव मार्क्स में पूछे पूछा ही जाता है चैप्टर सारा ही ऐसा है गाइज ठीक है सो राइन फॉर्मेशन इन द किडनी क्या होता है कैसे होता है राइन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री स्टेप तीन स्टेप में गाइज इसको नोट्स में डब्बा बना के ऊपर तीन चार लगा लेना वेरी इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया लिख लेना गाइज एस साइल लिख के सावधान इंडिया क्योंकि यार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे यार यूरिन क्या है फॉर्मेट फॉर्मेट होता है हमारी किडनी में तो तीन स्टेप होते हैं गाइज पहला स्टेप है ग्लोमर फॉर्म फिल्ट्रेशन अब ये क्या है गाइज जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है ग्लूकोज होता है वाटर मीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इन टू बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रोन अब ये क्या है जो हमारा नाइट्रोजिनस 
वेस्ट है वो किसके साथ मिला हुआ ग्लूकोज के साथ वाटर के साथ अमीनो एसिड के कई बार होता है गाइस हमें क्या है वाटर जो हमारी बॉडी है उसको ग्लूकोज भी चाहिए वाटर भी चाहिए अमीनो एसिड भी चाहिए कई बार ये है क्या जो नाइट्रोजनस ये भी चाहिए होता है बॉडी को सो गाइस यहां पे फिल्टर क्यों करते हैं ताकि कई बार जो चीज यार बॉडी को चाहिए होती है वो रख लेते हैं ठीक है वो वापस क्या है सेंड बैक कर देते हैं ब्लड कैपिलरी में जो यार ये बाकी चीजें होती हैं जो यानी वेस्ट होता है उसको क्या आगे पास कर देते हैं तो यार फिल्टर यहाँ पे करते हैं क्या करते हैं गाइस फिल्टर करते हैं यहाँ पे फ्रॉम द ब्लड इन टू अस कैप्स्यूल ऑफ द न्यू नेफ्रोन ठीक है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बन अब मैंने गाइस जैसे ऊपर बताया कि जो चीजें यूजफुल होती हैं उनको क्या है वापस भेज देते हैं ठीक है सो नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टरेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स अब ये कैसे होता है पहले तो गाइस हमारी क्या जो कैपिलरीज होती हैं वो ग्लोमरस के पास-पास जो होती हैं ठीक है सो जो सारी चीजें वो डाल देती हैं ठीक है तो बोमेंस कैप्सूल क्या करता है ये क्या फिल्टरिंग का काम करता है तो फिल्टरिंग जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे पास हो जाता है तो नहीं चाहिए होता वो टैबुलर रीअब्जॉर्ब जो वापस क्या है ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है गाइस अगर आपको यूरिन फॉर्मेशन पूछ ले तो यार तीनों ऐसे प्रोसेस लिख के आना पक्का आपके यार जितना मान लो तीन मार्क्स का होगा तो तीन मिलेंगे पांच मार्क्स का होगा तो यार पांच मिलेंगे गाइस ठीक है तो यार रखना ऐसे तीन हमेशा यार क्वेश्चन कोशिश किया करो यार पॉइंट्स बना के लिखा करो तो यार अगर पॉइंट्स बना के लिखते हो ना तो यार उसके के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं गाइज मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊंगा यार आपके लिए कैसे क्या पेपर को अटैम्प्ट करो ताकि क्या हमारे क्या है ज्यादा क्या मार्क्स बन सके ठीक है सो और आगे क्या होता है सेक्रीशन एक्स्ट्रा वाटर सोल्स एंड सेक्रीटेड इनटू अ ट्यूब व्हिच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इन द यूरेटर जो आगे चीजें होती हैं जो नहीं चाहिए होती वो एक्स्ट्रा सोल्ट साल्ट जो भी वाटर होता है वो आगे क्या सेक्रीट आउट हो जाता है जो क्या आगे जाके वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम छोड़ देते हैं दो क्या कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरेटर के पास आ जाता है उसके बाद तो आपको पता ही है फिर यूरेनरी ब्लड एंड देन यूरेथ्रा ठीक है सो so, ये वाला डायग्राम है गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है देखो ग्लोमरस ये देखो कैसे फिल्टर जैसे छालनी होती है वैसा इसका स्ट्रक्चर है गाइस ठीक है सो बोमेंस कैप्सूल क्या कर रहा है इसको क्या है एक्स्ट्रा क्या है हमें क्या है एक प्रोडक्शन दे रहा है ये देखो गाइस जो ये देखो बोमेंस कैप्सूल का इसको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दे रहा है और ये क्या है देखो छालनी जैसा फिल्ट्रेशन जैसा ग्लोमरस का क्या है स्ट्रक्चर है ठीक है तो यार आगे ऐसे ट्यूब में पास होता होता क्या कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिलता है और कलेक्टिंग डक्ट से जाके फिर यूरेथ्रा एंड सॉरी गाइस यूरेट्रा एंड देन यूरेरी ब्लड एंड देन यूरेथ्रा ठीक है सो यार ये सारा डायग्राम जो है इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज याद रखना ठीक है सो यार ये लो स्क्रीन ले लो इसका भी ठीक है सो ले लिया गाइज चलो आगे बढ़ते हैं यार सो यूरेन प्रोड्यूस इन द किडनी पास थ्रू यूरेटर्स इन द यूरेनरी ब्लड वेन इट इज स्टोर अंटिल इट इज रिलीज थ्रू यूरेथ्रा जब तक इसको लगता है कि उसको स्टोर करना चाहिए तो स्टोर करता है और जब उसको लगता है कि अब रिलीज करना चाहिए तो जब वो रिलीज कर देता है द पर्पज ऑफ मेकिंग यूराइन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड क्या पर्पज है जो यूराइन बनता है गाइस क्या पर्पस है उसका ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी से उसको क्या है निकाल दिया जाए जैसे यूरिया होता है विच इज प्रोड्यूस इन द लाइवर काफी ज्यादा गाइस ये यूरिया क्या है हमारे लिए हार्मफुल होता है ये क्या जो ज्वाइंट्स होते हैं तो क्या उसमें क्या ये दर्द पैदा करता है तो ज्वाइंट जो बॉडी टूटने लगती है ज्वाइंट्स क्या है हमारी हाथों में जान रहते तो गाइज ये यूरिया का सारा काम होता है यूरिक एसिड जो होता है वो ये सारा काम करता है जो लीवर में पैदा होता है सर ऐसी चीजों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बॉडी से उट कर देते हैं बाहर निकाल दें हेमोडाइल कैसे होती है दाई द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी काफी गाइज हमने सुना होगा डायलिसिस हो रही है इसकी इसकी डायलिसिस हो रही है कैसे होती है गाइज डायलिसिस जब यार हमारी क्या जो किडनी होती है वो क्या काम करना बंद कर देती है क्या होता है गाइज जब वो किडनी क्या है काम करना बंद कर देती है तब क्या है आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है इट इज मैंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट जिनकी क्या है किडनी क्या है फेल हो गई है ठीक है गाइज सर किन के लिए यूज होती है जिनकी क्या है किडनी क्या है फेल हो चुकी है गाइज सर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्लांट्स भी तो एक्सक्रीट करते हैं गाइज वो भी लिविंग थिंग्स है तो उनको भी एक्सक्रीट करनी जरूरी पड़ता है तो कैसे वो एक्सक्रीट करते होंगे गाइज तो एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन सी ओ टू एंड एच टू ओ कैसे करते हैं थ्रू स्ट्रोमेटा 
थ्रू ट्रांसपीरेशन गाइज हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है ट्रांसपीरेशन क्या होता है जब हम क्या है स्टोमेटा के थ्रू क्या है हम अपनी ऑक्सीजन CO2 H2O क्या बाहर निकालते हैं गाइज अगर नहीं पता है मेरी नाइन्थ क्लास की वीडियोस भी देख लेना गाइज उसका भी मैं लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे सारी प्ले बनी है गाइज वहां पर जाके देख लेना ठीक है सर ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या स्टोमेटा से जो इनकी एक्सेस में ऑक्सीजन आती है सीओ आती है या वोटर आता है उनको क्या बाहर निकालती है आगे बाकी तो यार एक तो एक तो ये प्रोसेस हो गया ठीक है बाहर निकालने का काफी ज्यादा इनमें प्रोसेस होते हैं कैसे एक तो अदर वेस्ट में भी चोर्ड इन लीव बाग एक्सेट्रा विथ फॉलो फ्रॉम द प्लांट्स जैसे जो जो लीव्स हमारी होती हैं वो येलोइश कलर की हो जाती हैं तब वो यार क्या है नीचे गिर जाती हैं प्लांट से सर क्या होता है कभी कभार जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें भी क्या है स्टोर करके लग देते हैं अपना वेस्ट मटेरियल और जब वो येलोइश कलर की हो जाती है तब उनको क्या है नीचे फेंक देते हैं तो उससे भी क्या है इनका वेस्ट क्या है बाहर हो गया है और कैसे हो सकता है प्लांट एक्सक्रीड सम वेस्ट इन टू अल अराउंड दैम जो यार उनके आसपास की सॉइल होती है थ्रू रूट्स उसमें क्या है एक्सक्रीड कर देता है ठीक है गम्स रेजिन इन ऑल जैलम जैसे गम्स निकलती हैं गाइस उनमें से रेजिन निकलती हैं उनकी बाक में से सर वो भी क्या है एक तरह का इनका प्रोसेस है ताकि यार एक्सक्रीड आउट कर रहे हैं सम मेटाबोलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीट इन द रिलीव ऑफ क्लोज किया एंड द स्टेम ऑफ जेमिक गाइज ये एक, एक तरह का आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गाइज कि कैसे कैसे अगर आपको कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो कैसे करते हैं गाइज तो ये आप ये लिख सकते हो जैसे लीव जो क्लोज जो क्लोसिया का लीव है तो उसमें कैसे एक्सक्रीट आउट करता है जो जामिक की स्टेम है उसमें कैसे ये एक्सक्रीट आउट करता है सर इसी के साथ गाइज हमारी वीडियो क्या खत्म होती है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है काफी गाइज छोटा सा टॉपिक था एक्सक्रीशन इन ह्यूम एंड प्लांट सर होप यार आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो अच्छी लगी हो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल लाइकन बता देना ठीक है सर थैंक यू यार गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो क्या है आज की खत्म होती है